Bom, bom dia, meninos. A gente vai falar hoje sobre o sistema escritor, né? Que é formado por diversas funções, como produção da urina, do sistema urinário, a excreção através do sistema respiratório, de gás carbônico, e a excreção também de sais e substâncias pela pele, pelo processo de transpiração. Tá? Começamos aí no seu livro, com a excreção, né, que fala sobre uma manchete de jornal falando que a Confederação de Ciclismo suspendeu sete atletas por doping. O que, que seria o doping? O doping, gente, é uma expressão que está relacionada no esporte com a utilização de substâncias ou métodos que aferem vantagens para os atletas para que eles ganhem competições. E essas vantagens são capacidades vindas por principalmente substâncias químicas proibidas né, no, no meio esportivo. Então, o DOP é quando uma pessoa ingere uma substância que vai dar essa habilidade a mais para ele. Tá? Essas substâncias normalmente são aferidas através de exames de sangue e de urina. Então, a substância que a pessoa ingeriu ou aplicou né, através de seringa, do corpo vão parar no sangue e do sangue são filtradas pelos rins e liberados na urina. Então aí, para ver se um atleta né, está usando substâncias proibidas ou não, eles acabam recolhendo a urina desses atletas e fazendo seus exames para observar a presença dessas substâncias ou não. Se tiver a substância, o atleta vai ser punido. Tá? Então, o seu corpo... Ele é feito por células e essas células, elas, no seu metabolismo, nas reações químicas, produzem substâncias que são tóxicas para o corpo. Essas substâncias tóxicas a gente vai chamar de excretas. Então, excretas são substâncias tóxicas produzidas pelo seu próprio metabolismo, pelas suas próprias células. Essas substâncias não podem ficar acumuladas no seu sangue, porque vão começar a matar as suas próprias células. Então, elas têm que ser eliminadas do seu corpo para fora. E quem faz isso é o seu sistema escritor. Tá? Quais são as principais substâncias formadas no metabolismo de proteínas como excretas? São a ureia, a amônia e ácido úrico. Essas são substâncias tóxicas que têm que ser eliminadas. Também é produzido gás carbônico, resultante na respiração, que também tem que ser eliminado. Ele é eliminado pela sua expiração, quando você libera o ar no ato de respirar. Então, o seu organismo elimina essas substâncias, tá? através do suor também. Então, a excreção humana envolve sistema respiratório, a pele e o sistema urinário. Essas três estruturas ao mesmo tempo. Para envolver a pele, é no processo de transpiração. A transpiração é a eliminação do suor. O suor ele é produzido por glândulas, chamada glândula sudorífera, e é eliminado no poro da pele. Você tem poros por toda a sua pele e vai eliminando esse suor. O suor ele é composto principalmente de água e ureia. Ureia é um tipo de sal tóxico produzido no seu metabolismo. Por isso que o suor é salgado, tem um sabor salgado. Tá? E ele é produzido principalmente durante a atividade física intensa. Existem partes no nosso corpo que produzem uma quantidade de suor mais intensa, por estarem né, sempre fechadas e aquecidas, que é a região das axilas, debaixo do braço aqui. Ó, tá? região genital também, em outras regiões, na barba, tudo produz mais suor. Essas regiões, por produzir suor demais, podem abrigar bactérias e fungos que acabam se alimentando dessa substância que o seu corpo elimina e podem causar mau cheiro, cheiro desagradável, que a gente chama de CC. Né? Então, o mau cheiro ele é causado pela presença de bactérias e fungos nessas regiões. Então, para evitar mau cheiro nessas regiões, você tem que lavar direitinho, passar sabonete, né? limpar bem no banho, depois que terminar o banho, secar bem sequinho com toalha e também usar desodorante para 
evitar né, esse tipo de mau cheiro. Órgãos que compõem o sistema urinário. Né? O sistema urinário é o sistema de produção da urina, que é uma forma de excreção, de filtragem do sangue. Tá? Ele vai eliminar excretos produzidos que estão percorrendo o sangue, tudo que for de excesso do sangue vai sair na urina através de sais e água, junto com sais e água. Tá? A eliminação da urina ela ocorre de, com, através dos seguintes órgãos. Né? A gente tem os rins, os ureteres, um par de ureteres, a bexiga e a uretra, no homem e na mulher. Então, no homem e na mulher tem dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. A diferença do homem e da mulher é o comprimento da uretra, que na mulher é mais curto, no homem é maior, porque percorre todo o seu né, órgão genital. Mas a gente fala disso mais para frente. Né? Como ocorre a excreção dos sistemas? Ele ocorre da seguinte forma. O sangue é filtrado para formar a urina, a urina é transportada até ser armazenada na bexiga pelos ureteres e para a saída da urina, o transporte da urina para ser eliminada é pela uretra, a saída da bexiga é pela uretra. A filtragem do sangue da urina, ela é feita através, né, os rins, eles são parecidos com órgãos com semelhança de grão de feijão, só que bem maiores, que ficam localizados na mais aqui nas suas costas, tá? eles têm milhões de néfrons, que são essas estruturas que vocês estão vendo aqui, que é o filtro. O néfron tem um glomérulo, que é onde passa o sangue, o sangue sai filtrado desse lado, entra cheio de impurezas excretas e depois sai filtrado. Essas impurezas excretas são coletadas aqui pelo glomérulo e passam pelos tubos contorcidos aqui, para ir formando a urina no ducto coletor. Isso vai acumulando aqui e coletando aqui no ureter, gotas de urina por todo o seu rim. Então, a função desses glomérulos é principalmente a reabsorção de água, sais minerais, esses tubos vão fazer, para que você não elimine tanta água e não desidrate no ato de urinar. Então, a água ela é reabsorvida pelo seu sistema urinário. Tá? Então, normalmente, para manter o sistema urinário saudável, é recomendado a gente né, absorver a água, beber a água, para sempre ter água no corpo, para que é, não ocorra problemas no sistema urinário, como cálculos renais. Bom, aqui está mostrando para vocês o exame de urina, né, quando você coleta a urina do seu corpo, você mija num frasquinho, esse frasquinho ele é estéreo, sem bactéria, sem nada, vai lá para o médico, o médico faz análise e ele vai observar vários aspectos. Primeiro ele observa os aspectos de cor, né? se a urina está limpinha, se ela está na cor amarelo cítrico, que é a cor normal, se o volume é de 30 a 50 ml, se o pH está correto, ele observa se tem proteína, se tem açúcar na sua urina, porque se se tiver essas coisas, é sinal de algumas doenças. Se tiver açúcar na urina, quer dizer que você tem diabetes. Né? Então, essas estruturas são observadas. Também é observado presença de bactéria, para ver se tem infecção né, na urina. E presença de cristais. Se tiver muito cristal na urina, é risco de você ter pedra no rim. Tá? Bom. Os rins têm a função de filtrar os, o sangue e formar a urina. O ducto coletor tem a função de levar a urina até ser armazenada pela bexiga. A bexiga urinária tem a função de guardar a urina até uma quantidade ideal para depois eliminá-la aqui pela uretra que vai jogar para fora do corpo. Se você observar o sistema urinário masculino e o feminino, você vai ver que tem diferença. A bexiga urinária do homem é bem maior, ou seja, cabe mais urina, então dá mais tempo para ele ficar sem ir ao banheiro, do que a mulher. A mulher, a bexiga dela é pequenininha. Por que, que a bexiga da mulher é pequena? Porque a mulher tem outro órgão que o homem não tem. O homem não tem o útero aqui, ó, ocupando um espaço físico que seria da bexiga, tá? Na mulher, como ela tem o útero dobrado sobre a bexiga, o volume dela de urina é menor. Então, ela acaba 
né, tendo que ir mais vezes ao banheiro do que o homem pela quantidade de urina, né, logo, logo encheira a estrutura da bexiga. Ao, as mulheres, quando engravidam, o útero acaba crescendo e diminuindo ainda mais a bexiga. Então, mulher grávida vai ao banheiro muito mais vezes do que uma mulher não grávida devido à redução do volume da bexiga. Controle da urina, controle da micção. Né? Esse controle da micção, geralmente, ele é aprendido. Tá? Isso vai ocorrer só após os dois anos. Então, a, até dois anos de idade, ninguém controla a urina. A urina é eliminada, encheu lá a bexiga, ela vai saindo. Ela sai em qualquer lugar. Então, por isso que os bebês usam fraldas, para que eles não urinem, né? em ambientes que a gente não queira, né? Então, depois dessa idade, o bebê vai aprendendo a controlar a urina. E até cerca de 5 anos de idade, ele, ele consegue aprender a controlar a, a urina e segurar, né? Para que ela não saia nesses momentos. Esse controle, ele é feito por músculos voluntários e involuntários. Os músculos involuntários são esse, o esfínter, que está presente aqui, e os músculos da bexiga. Eles são involuntários, você não comanda ele. Mas esse músculo aqui, ó, esse esfínter da uretra, você comanda. Então, dá para você apertar ele e segurar o xixi, para só liberá-lo né, quando você estiver no banheiro. Então, essa é a aprendizagem que as pessoas vão fazendo até 5 anos de idade e conseguir controlar, segurar a urina, para que não urine na roupa, né? Então, é assim que funciona. O que é incontinência urinária? Alguns adultos, especialmente pessoas idosas, podem ocorrer eliminação de urina involuntária, ou seja, se ela conseguir controlar. Isso é um quadro clínico conhecido como incontinência urinária. Então, isso pode gerar vários problemas, como o sistema nervoso, que não deixa de controlar a micção, enfraquecimento do músculo, do esfínter, que não consegue fechar direito, né? o esfínter e a urina começa a vazar. Então, esses problemas podem acontecer e essas pessoas que têm esse problema acabam usando fralda também na fase adulta, que é a chamada de fralda geriátrica. Tá? Bom, aqui... Eu vou só mostrar para vocês as correções, tá? Não vou fazer essas correções no exercício, mas vocês realizam elas aí. Então, aí, ó, os excretos são resíduos tóxicos produzidos pelo metabolismo celular, como a ureia, amônia, ácido úrico e gás carbônico. Então, você completa com tóxico, metabolismo e amônia. Essa frase de baixo, você diz que as excretas são substâncias que, quando encontradas em excesso, prejudicam o funcionamento de vários órgãos e tecidos e, por isso, precisam ser eliminadas do organismo por meio da urina e do suor, como exemplo. O sistema respiratório, na próxima questão aí, e a pele, participam da excreção do homem também. Então, é para você colocar VOF. Então, nós podemos observar aqui que todas essas afirmações sobre esses sistemas estão verdadeiras, só está errada essa aqui embaixo falando que o gás carbônico é absorvido pelo corpo por meio da transpiração. Isso é falso, o gás carbônico não é absorvido pelo corpo, ele é eliminado pelo corpo através da expiração, não transpiração. Transpiração elimina sais e água, né? que é o suor. Na próxima, eu pede para você associar a, os órgãos com as suas funções. Então, o rim tem a função de... Filtrar e regular o volume de sangue por meio da formação da urina. O ureter tem a função de transportar a urina produzida no rim até a bexiga. A bexiga tem a função de armazenar de forma temporária a urina produzida pelo rim. E a ureta tem a função de conduzir a urina da bexiga urinária para fora do corpo. Na próxima, aí, fala sobre rins artificiais usados por pacientes que têm problemas renais, distúrbios renais. Então, a resposta certa é, a função de um rim artificial é a mesma do rim normal, é retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados, como amônia, nitrogênio, né, urérea 
ureia e ácido úrico que se acumula no sangue desses pacientes. Na próxima aí, fala sobre a água, né? importância dela. Então, a re regulação de água no corpo diz o seguinte, quando há diminuição da temperatura do ambiente, com um dia frio, o indivíduo produz menos suor, tá? porque ele não elimina água por suor, mas ele perde água pela urina. Por quê? O frio faz com que aqueles músculos involuntários que formam a bexiga se contraiam, fazendo com que o volume da sua bexiga fique menor, sua bexiga fica pequenininha. E quando ela está menor, te dá mais vontade de ir ao banheiro e você acaba eliminando mais urina do que em dias quentes. Bom, aqui pede para você relacionar os processos. Então, a filtragem está relacionada com o processo que ocorre na, na, nos glomérulos. Nesse processo, algumas substâncias são presentes no sangue e atravessam as paredes dos capilares, formando o filtrado. A secreção está relacionada com células epiteliais dos túbulos renais e ductos coletores. Nesse processo, ocorre transferência de substâncias presentes nos capilares ao redor do tubo renal e dos ductos coletores no interior dos tubos do ducto. E a reabsorção ela ocorre nos tubos renais, no processo de parte material do filtrado voltar para o sangue. Então, reabsorção é pegar a água e sais e devolver para o sangue para não sair tanto excesso para fora. Né? Aqui fala sobre incontinência urinária, que dá, dá problema né? no, no controle da urina e é um, uma incontinência involuntária. Tá? Problemas no sistema urinário. O principal problema no sistema urinário chama cálculo renal, ou pedra no rim. Esse problema está relacionado, às vezes, com desidratação. A pessoa não toma muita água durante o dia e isso vai acumulando sais e esses sais vão se tornando cálculos, pedras, e vão atrapalhando o processo de filtragem do rim. E isso gera uma dor muito forte, né, muito intensa na pessoa e, e aí a pessoa tem que passar por processos né, médicos que são como lipotripsia, que é a quebra desses cálculos em pedaços menores, para que eles acabam saindo no, né, no ato de urinar. Então, tem procedimentos que fazem a quebra dessa, desses cálculos para que eles né, acabam retirando isso. Ou, se não conseguir nesse processo, tem que fazer cirurgia, tem que abrir a pessoa, abrir o rim e tirar esse cálculo. Infecção urinária. Infecção urinária normalmente ocorre né? pela presença de bactérias, principalmente a Escherichia coli. Escherichia coli é um tipo de bactéria que está presente na pele do, do homem e ela acaba entrando pela uretra e pode contaminar a uretra, a ureter, a bexiga e até mesmo os rins. Tá? O nome da, da infecção urinária é conhecida como cistite. É a infecção que vai atingir a ureta, a uretera e a bexiga. Chama de cistite. Quando a infecção sobe muito e chega lá no rim, aí chama PL, pielonefrite. Pielonefrite, ela apresenta sintomas como dor na lombar, febre, calafrios e mal-estar. E é bem séria, né? pode levar a pessoa ao óbito. Então, para a melhor maneira de prevenir infecção urinária é higienizar corretamente a região genital, ou seja, lavar bem o órgão genital, manter ele sequinho, tá? para que essas bactérias não cresçam nessa região. E principalmente né, nas meninas, elas utilizarem roupas de íntimas de algodão, ou seja, calcinha de algodão, não aquelas de like, de outros tecidos, que não deixa ventilar e não deixa eliminar essas bactérias para que elas não proliferem nessa região. Bom, doença crônica renal atinge uma em cada dez pessoas e essa doença crônica renal ela faz com que a pessoa fique dependente de hemodiálise, ou seja, o rim dela para de funcionar, não funciona direito, então ela precisa de um rim artificial. Então ela tem que ir periodicamente 
né, no hospital, sentar numa máquina dessa, o sangue dela é retirado, passado todinho no filtro da máquina e devolvido para o corpo. Então, isso é feito né, três vezes por semana e cada sessão dura mais de duas a cinco horas. Então, ela tem que ficar três vezes por semana fazendo esse processo, um processo doloroso e cansativo para a pessoa. Tá? Então, o Brasil aumenta 15% a doação de órgãos. As pessoas que têm esses problemas, né, elas precisam receber rins novos. E esses rins são doados por pessoas que acabam falecendo. Então, quando uma pessoa morrer, hein, é interessante que ela tenha órgãos saudáveis, que ela doe esses órgãos para outras pessoas, para elas continuarem a sua vida. Então, é interessante né, que essas pessoas que faleçam tenham essa essa intenção de doar órgãos, isso seja registrado, para que pessoas que têm problemas no rim, estão fazendo hemodiálise, possam receber esses rins novos. Tá? Então, é isso. Né? Depois vocês realizam os exercícios aí da página do sistema urinário para fixar esse conteúdo. Né? Na outra semana vocês fazem os exercícios. Tá aí né, a correção, vou passar devagarzinho aqui para vocês corrigirem. Depois que vocês terminarem aí, dá uma olhada na, nas respostas corretas. Tá? Aqui é um exame de urina, tá vendo? Copinho cheio de xixi, a cor da urina. Se a cor da urina tiver amarelo muito claro, é porque você está ingerindo água demais, se estiver muito escura, porque está bebendo pouca água, ela tem que ficar um amarelinho cítrico, tá? Então, tá aqui as correções, vocês dão uma olhada aí, respondam e façam a correção. Então, aí a gente finaliza aqui o sistema urinário, que é um o sistema que produz a urina e elimina os excretas, né, filtros excretas nitrogenados do seu corpo, do seu metabolismo. E a gente tem o sistema de transpiração também, o sistema de respiração para tirar o excesso de substâncias tóxicas do corpo. E aqui a gente finaliza a aula e vocês façam aí as correções tá, dos exercícios para fixar esse conteúdo. E aí a gente finaliza os conteúdos desse bimestre. Até mais e até um próximo encontro.